हेलो एंड वेलकम टू आमिर क्रिस का मेरा नाम है अमृता और सवाल सुनने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं आ गई हूँ नए सवालों के साथ लेकिन वीडियो छोड़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपको तो पता ही क्या करना है वीडियो के नीचे लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन उसमें प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ आपकी फ़ोन की घंटी बजेगी तो उस बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते सवालों की और सबसे पहला क्वेश्चन है सतीश कुमार जी का सतीश कुमार जी बोल रहे हैं इट्स जस्ट लाइक माई रूम मतलब मेरे जो होम टूर का वीडियो है उसमें उन्होंने कमेंट किया है इट्स जस्ट लाइक माई रूम कलर इज़ ऑल्सो सेम एंड यू डू वेल ऑर्गेनाइजेशन बट एट आर होम इट बिकम अन टाइडी अगेन गिव सम सोल्यूशन ओके क्लीन करने के बाद में फिर से अन टाइडी होने का ये एक uh, मुख्य रीज़न है कि जब भी आप कोई चीज़ निकालते हो जैसे कपड़े लेते हो टॉवल लेते हो या कुछ खिलौना कोई बच्चा लेता है तो मेन uh, रीज़न ये है कि वो जगह पे नहीं रखते वो यहाँ वहाँ रख देते हैं मतलब एक टेबल पे रख दो चलो बेड पे रख दो बाद में रखेंगे देखेंगे तो ये चीज़ मेन रीज़न होता है घर में जो बोलते हैं ना पसारा जिसको हम मराठे में पसारा बोलते हैं तो वो हो जाता है मेन रीज़न ये है मेस uh, हो जाता है घर रूम घर तो वो एक हैबिट सी बन जाती है मतलब uh, कहीं कुछ ले लिया यहाँ से लिया यहाँ रख दिया तो वो एक हैबिट सी हो जाती है और उससे मेन ये प्रॉब्लम भी होती है कि वो चीज़ हमें जगह पे नहीं मिलती अब सब जो भी ऐसे जिनकी हैबिट है या अननोइंगली हम कर देते हैं कभी जल्दी जल्दबाजी में कर देते हैं अननोइंगली कर देते हैं तो हमें एक चीज़ ढूंढना होता है हम पूरा घर छान मारते हैं लेकिन हमें चीज़ नहीं मिलती तो वो एक मेन रीज़न है कि हम चीज़ जगह पर नहीं रखते तो जैसे ही आप मतलब इंसान को होता है बोर होता है कि यार चलो बाद में कर देता हूँ बाद में रख देता हूँ लेकिन जब भी आप एक चीज़ लो ना जगह पे वो चीज़ वही जगह पे रख के रखो तो जैसे अंधेरे में भी आप ढूंढोगे ना तो आपको वो चीज़ जगह पे मिलेगी तो ये चीज़ मैं करती हूँ ये चीज़ मैं मेरी हैबिट ही बन चुकी है मेरे को रेस्टलेस फील होता है मतलब मेरे को मेरे को अच्छा नहीं लगता अगर वो चीज़ जगह पर नहीं रहेगी तो वो एक मेरी हैबिट हो चुकी है तो छोटी मोटी हैबिट्स हम अच्छी चीज़ें हमें अपनानी चाहिए तो वो एक टिप है कि घर को आप कैसे क्लीन रख सकते हो वेरी गुड क्वेश्चन सतीश जी नेक्स्ट इज सविता श्रीवाटी जी सविता जी थैंक यू सो मच आप बहुत ही अच्छे और सपोर्टिव मेरे सब्सक्राइबर हो थैंक यू सो मच इसके लिए आ, सविता जी बोल रहे हैं वाओ अमृता वेरी गुड रेसिपी आप एकदम सिंपल तरीके से बताते हो आ, बहुत अच्छा है सब चीज़ों का आप बराबर से नाप बताते हो इसलिए बनाने में आसानी होती है थैंक्स डियर थैंक यू सो मच आपको भी सविता जी कि आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया इतना अच्छा कॉमेंट किया और आ, मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं रेसिपी बनाऊँगी तो वो बना मतलब आपको आप लोगों को मेरे सब्सक्राइबर्स को व्यूवर्स को कोई परेशानी ना हो बनाने में अगर मैं उसका माप ही नहीं बताऊँगी मैं उसको आ, मतलब कितना चम्मच ये डालना है कितना चम्मच डालना है वो बताऊँगी नहीं तो बनाने में जो बिगनर्स होते हैं जो एक्सपीरियंसड होते हैं वो तो बना लेते हैं लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको परेशानी होती है जो शुरू शुरू में जो बैचलर्स होते हैं उनको परेशानी होती है कि क्या कितना डाले एक के जगह दो डाल देते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं एग्जैक्ट उनको बताऊँ ताकि वो एग्जैक्ट जैसी मेरी मेरी एकदम यमी यमी जो रेसिपीज बनती है ना तो वो आप लोगों की भी बने इसलिए मैं एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट बताती हूँ तो थैंक यू सो मच सविता जी आपने ये नोटिस किया और आपने ये कॉमेंट में बताया ये मैं मेरे शुरू से ही ऐसा था कि मैं हमेशा एक नाप को अच्छे से मतलब बताऊँ अगर मुझसे कोई मिस्टेक भी हो जाती है मिस्टेक मैं बोलूं कि मैं भूल गई थी मैं बता देती हूं आपको तो ये चीज एकदम ना के बराबर मेरे चैनल पे होती है और एकदम परफेक्ट बताने की मैं कोशिश करती हूं थैंक यू सो मच आपको और नेक्स्ट इज सौरभ कुमार सौरभ कुमार जी ने बोला है हाउस इज बिग और स्मॉल दैट डज नॉट मैटर द थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व इन योर प्रेजेंटेशन इज योर सिंप्लिसिटी थैंक यू सो मच उसके लिए सौरभ जी यू हैव नॉट ओनली डिस्क्राइब अबाउट योर हाउस बट कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट्स सो प्रिसाइजली एंड नाइसली आई लाइक इट थैंक यू सो मच सौरभ जी फॉर योर काइंड मतलब बोलते हैं ना कमेंट थैंक यू सो मच उसके लिए आ, हाँ मेरी ये कोशिश ज़रूर थी आपने भी नोटिस किया उसके लिए थैंक यू सो मच मेरी ये आ, मेरी कोशिश ज़रूर थी कि मैं जब भी होम टूर करूँ या बेडरूम टूर करूँ वो बस एक टूर ना हो जिस लेकिन उस ये चीज़ हो कि आप लोगों को से आइडिया मिले कि ये कि कितने कॉस्ट का आता है अगर आपको कुछ आप नए घर में शिफ्ट होते हो या फिर आपको घर रिनोवेट करना है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए उस चीज़ का कि ये कितने में बनती है ऐसे मैं बनाऊंगा तो मे, मेरा कितना अंदाजे बजट जाएगा तो वो चीज़ घर बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ और ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो प्लस माइनस हो सकता है लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ा हो जगह के हिसाब से प्लस माइनस हो सकता है का और डिज़ाइन के हिसाब से भी ऑफ कोर्स तो मैं मेरी कोशिश रहती है कि मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊँ भले वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता होगा लंबा हो जाता होगा लेकिन पूरा नुक नुक एंड कॉर्नर में अपने घर का बताऊँ और
आ, बिल्कुल मैंने वो जो रुमाली रोटी अलग तरीके से बनाई थी लेकिन आप तवे पे बनाना चाहते हो तो तवे पे आप बना सकते हो लेकिन उसको ज़्यादा सेकना मत वरना वो कड़क हो जाएगी कड़ी हो जाएगी ठीक है काजल जी थैंक यू सो मच आपको भी तुलिका शर्मा जी ने बोला है हाँ तुलिका तुलिका जी तुलिका जी ने डिश वॉशर के इसमें कॉमेंट किया है वॉट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस मशीन वॉश का जो डिश वॉशर था मैंने एक्चुअली लिया था ट्वेंटी फाइव अराउंड अराउंड ट्वेंटी फाइव विथ ऑल डिस्काउंट्स इंक्लूडिंग ऑल डिस्काउंट्स और इंक्लूडिंग ऑल डिस्काउंट्स का मतलब है कि जो क्रेडिट जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में जो भी डिस्काउंट मिलता है वो भी और सब इंक्लूडिंग ऑल डिस्काउंट्स मुझे मिला था ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में और आप चेक कर लीजिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अभी उसका प्राइस कितना है करेंट आप देख लीजिए चेक कर लीजिए इट्स अ वेरी यूनिक और बहुत ही अच्छा एक हाउस uh, वाइफ हो जाए हो uh, एक हाउस वाइफ बोलो या वर्किंग वुमेन बोलो या बेबीज़ को संभालते हुए वुमेन बोलो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिश वॉशर जो जो है ना बहुत यूज़फुल है मेरी मेरी खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ डिश वॉशर वॉशर जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो तो आप ले लीजिए उसको डेफिनेटली नेक्स्ट इज़ पल्लवी शुक्ला जी पल्लवी शुक्ला जेटली जी ने बोला है एमी जी मैंने आपके डिश वॉशर के सारे वीडियोज़ एयर फ्रायर और आटा नीडर वीडियोज़ देखे सच में आई हैव बिकम योर फैन आई एम अ वर्किंग वुमेन एंड मुझे ज़्यादा काम नहीं आता प्लस बेबी होने की वजह से सो सॉरी प्लस बेबी होने वाला है सो आई एम कलेक्टिंग आइडियाज जिससे सब कुछ बेस्ट वे में मैनेज कर पाऊँ प्लीज़ आप ऐसे हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहे पल्लवी जी पल्लवी शुक्ला जी थैंक यू सो मच आपके इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया और ये जो चीज़ें आप मुझे बोलते हो ना आप लोग मुझे कॉमेंट करते हो ना इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि अभी मैं जब बनाऊँगी नेक्स्ट टाइम तो मुझे वो मोटिवेशन रहेगा कि नहीं यार मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ करना है व्यूवर्स के लिए कुछ बताना है अच्छा चीज़ उनके साथ में शेयर करना है तो मैं यही चीज़ मेरे चैनल में लाती हूँ जो इकोनॉमिकल हो बजट में आए और प्लस बहुत ज़्यादा उसे फ़ायदा मिले जो डिश वॉशर हैं डिश वॉशर एयर फ्रायर और आटा मेकर जो भी है वो मैंने उनका रिव्यू जो पल्लवी जो बोल रहे हैं उन्होंने देखा है तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इकनॉमिकल और एक एक लाइफ को सिंपल बनाती है सिंपल बनाती है ये इस ये चीज़ों से आलस नहीं आता ये चीज़ों ये चीज़ें जो है लाइफ को सिंपल बनाती है आप देखते होंगे फॉरेन कंट्री में कंट्रीज़ में हर एक घर में आपको डिश वॉशर मिलेगा क्यों मिलता है क्योंकि वो लोग स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं वो लोग हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करते जय जब तक आपका डिश वॉशर काम कर रहा है आप कुछ दूसरा इनोवेटिव काम कर सकते हो कुछ दूसरा चीज़ आप कर सकते हो जो पंद्रह बीस मिनट या आधा घंटा जो भी आप बर्तन धोने में लगाते हो ना तो वो चीज़ डिश वॉशर कर देता है आपको मेड की ज़रूरत नहीं पड़ती मेड की खिच खिच की जरूरत नहीं ज़रूरत नहीं होती मतलब सुनना नहीं पड़ता आपको तो ये चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है बिना कोई टेंशन के जब चाहो डिश वॉशर लगाओ मेड जब चाहे नहीं आती बर्तन जो है सिंक में पड़े रहते पड़े रहते इतने सारे हो जाते हैं और जब भी अगर बाई चांस उसने छुट्टी ले ली एक दिन की भी बिना बताए तो वो इतने सारे बर्तन का जो लोड है आपके सर के ऊपर आ जाता है तो जो सब आर्ट लेकिन डिश वॉशर बहुत अच्छी चीज़ है गाइस अगर आप लेना ले सकते हो लेना चाहते हो तो ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है आप देख सकते हो बहुत ही रीज़नेबल ईएमआई है और ये बहुत ही अच्छा और बजट वाला डिश वॉशर मैंने आपके साथ में शेयर किया और मैंने भी लिया मैंने भी लिया तो मैं भी देखती हूँ कि कौन सी चीज़ इकनॉमिकल है कौन सी बजट में पड़ती है मैं भी ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें नहीं लेती बजट फीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले बजट अच्छा हो इकनॉमिकल हो वही चीज़ें मैं अपने चैनल में बताती भी हूँ आपके साथ में शेयर भी करती हूँ तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ का इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो के नीचे लाइक कर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी को इससे फ़ायदा हो और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए